ഹായ് വെൽക്കം ടു ഷെഫ്സ് കോണർ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിസയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓവൺ ഒന്നും വേണ്ട അത് സാധാ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഫ്രൈ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പിസയുടെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് വാം മിൽക്ക് ആയിരിക്കണം അധികം ചൂടോ തണുപ്പോ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പാല് അതിൽ ചേർത്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മൈദ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കുഴക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലിന് പുറമേ പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് കൂടി വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം ഇനി പിസയുടെ ടോപ്പിംഗ്സ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കന് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചത് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഏത് ഫ്രൈ പാനിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അധികം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പോലെ അത്രയും തിന്നാവാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊക്കെ കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചൂടാവുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നിറച്ച് ഓൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി പിന്നെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടൊക്കെ കിടക്കും അപ്പോൾ പിസയുടെ ബേസ് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം
അപ്പോൾ ഇനി പിസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രൈ പാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം ഇതിന് മുകളിൽ പിസ സോസ് ഈ പിസ സോസ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇനി മൊസറല ചീസാണ് ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസറല ചീസ് ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പയ്യ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കേട് വന്ന താഴെ വീണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടി കറിയാതിരിക്കാനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെക്കാം ആദ്യം ഈ ഫ്രൈ പാൻ നല്ല ചൂടാവുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാം ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ബേസ് ആദ്യം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് അത് ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് പൊന്തിച്ച് നോക്കാം ആ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും അടിയിലൊക്കെ ആ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ നിറം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേവ് ഇനി അടുത്ത പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് പാനിലൊന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും സമയം ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വരെയാണ് സമയമെടുത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവ